下纷乱，前世缘难释怀，眼泪滑落下深爱，汇成了苦海。情长埋，爱恨滂沱，随我来，固守远走，幕后绝不说放手。余霞祠堂里究竟藏着什么秘密？为什么禁止这么森严？也没有什么秘密啊，我进去过那么多次，没有什么不一般的。哦，那能带我去看看吗？不行，余家祠堂只有在重要的节日祭拜祖先的时候才能进，而且只有余家人才能进。对了，明日咱们成了亲之后，你就是余家人了。第二天一早，我可以带你去祭奠祖先。送给你的，送我的，避凶之物，带着吧。明白，吉利。我以后睡觉、吃饭，天天都带着。你放心吧，经过今天咱们这遭过命的交情，成了婚以后，我不会再欺负你了，我会对你好的。不管灵族究竟为何而来，我得护他至满月之时。趁大当家的不在，咱们去好好教训教训那小子，给我把门砸开！走走走走。上个大厕所，呃，呃，大，女的跑进男厕所了。二当家，二当家，这次可不是闹着玩的，这大当家是真要娶个二房回来呀？肯定不是闹着玩啊，板上钉钉的事儿啊。哎，那可不行啊！大当家眼看被那个男的给迷住了，到时候枕边风一吹，不得把咱们清泉寨给吹散了呀！我不同意一个外来人当我们主母。我倒觉得这个陆姨娘没啥不好的，嗯，起码能管得住咱大当家的。嗯，再怎么说，陆姨娘她也是个男人，自古啊，男主外，女主内，这才符合人伦。哎，是说个理。咱们清泉寨什么时候轮到一个姨娘当家做主了？你把咱们老大放在眼里了吗？哎，不不，虽说是大当家的啊，那早些年那不也是个小姑娘吗？啊，是啊，这债主的位置啊，人家两口子的事儿，谁行谁就上，你瞎操什么心呢？就是啊，怎么了？不要吵了，吵什么呀？我还在这呢。我是真没想到啊，大当家竟然被一个男狐狸精给迷住了。按理来说，他要娶，也应该娶那个从小暗恋他的顾北西呀、啊。大当家对顾北西没那个意思，来你们自己看，这是大当家给顾北西的喜帖，看吧。我要写谁来着？干嘛呢，老大？怎么自己在这儿？金泉寨的喜帖。这前天才认识，明天就成婚。要我说，咱就不应该去。可娶个亲，多大点事儿？明摆着让咱们随礼出喜，咱能上这个当吗？不能。是啊，多大点事儿，小爷偏要去
你去库房找两样像样的东西，顺便把我祖传的匕首找出来。啊，干什么？那个小白脸儿不就是靠脸勾引的女人吗？小爷就把他那张脸给刮花了，看他还怎么勾引女人。我说你们能不能注意点儿？你们大当家的新婚礼服可是一等一的上好云锦，整个地方就这一件。哎呀，怎么那么不小心呢？你俩快快快拿进去！哎呀，不好意思啊，傅老板，快快快把师傅的喜服给师傅拿过去。好嘞。傅老板呀，你说送喜服这小事儿，你还亲自跑一趟，多不合适，真是。客气，客气。这个。是给你们大当家的彩礼。哎呦，好嘛，这家伙。还有啊，这个呀，是给你们二二当家的礼物。这味儿。谢谢谢谢啊，二当家呀，在给师傅梳头呢。回头啊，我亲自把这个交给二当家，行不行？嗯。你看到儿来不喝一杯说不过去啊。当然啦，不醉不归。行。整，来送顾老板过去。哎哎哎，顾老板，哎，请请请，哎，这位这位，一会儿见啊，一会儿见，一会儿见。我头疼跑啊，今天十八个山头的债主全都到这儿了，比他们这个清泉寨可有钱的多。今天咱们就留下来会一会这一尊尊大佛，要是弄好了呀，明年的生意啊可就都有了。能晓得吧？晓得晓得。嘿嘿，要这么说，你爹也可真是的了。这么长时间，哦，这么长时间，好像是给你倒的好东西去了，当合理。我不想要好东西，我就希望他能在我的身边。可是，这都什么时辰了，他怎么还没回来呀、啊？那信该不会是没送到吧？已经都回信了，有人去车站去接他去了。应该能回来。大当家的，大当家的，喜福到了。好，先放这儿吧。好。
，谢谢啦。我去替换一下大海，嗯，外边忙忙活哦。哎呀，哎呀，走了啊！啷个哩个，啷个哩个，啷。先生，没想到这件婚服穿在您身上还挺好看的呢。你是认真的吗？没想到这清泉寨的审美竟然是这样，反正我看不上。快点，赶快把轿子抬起来，慢点，慢点，后边，快点，快点，快点，来，兄弟们，放，慢点，放，好，你们这是干什么？陆云娘。大当江让我把您一会儿要做的花轿抬过来了，笑话！自古以来哪有男人做花轿的？嘿，这自古以来也没有男人嫁人的呀，是不是？你们这不是独一份吗？大当家说了，还请陆姨娘委屈一下，梳洗打扮，上了这花轿，大伙在这寨子里面抬一圈，再去拜堂。就是啊，还请您忙里边，别耽误了这良辰吉时啊！啊！哈哈，哎，兄弟们，撤！快，快，请请请请请！哎呀，这一大盒，恭喜恭喜，记记好啊，记好！哎，多喝点啊！哎，大家，你去大当家那边忙活忙活，这块我来盯着。行，正好，胡老板专门送你的礼物，哎，拿着啊，我过去。哎呀，渴死我了！哎呀，这杯喝了，醉了呢。哎呦，对，我不能喝酒，幸亏呀。快去吧，快去吧，我过去了啊，快去吧。大当家，吸气，吸气，用力，用点力。哎，对对对。哎呀，哎呀，糟了，这可咋办呀？哎呀，急什么？别慌。布老板不是还在咱们的寨子里吗？去把他叫过来给我补补。走走，找布老板去。哎呀，哎呀，这也太近了。哎呀，师傅，是，呀，咋了，师傅？不是因为穿喜服给自己憋成这样了吗？大海啊，你说你怎么不是个女的呀？你怎么？师傅，你说你这是何出此言呢？这是，你看啊，别人家成个婚，都是有一个漂亮可爱的小喜娘，你看我成个婚，边上都是一群大铁汉，从气氛上吧，总觉得差点意思。我也希望我身边有一个小喜娘，活泼开朗的，帮我张罗张罗，多好啊！是吧？咱不用喜娘这种东西吧？有这么讲究吗？我吧，平时都不讲究，就结婚这件事儿，我就想讲究这么一回。行，师傅，怎么了？我有一个秘密，我可以告诉你，但是你千万千万不能着急呀、啊，师傅。啊，我不着急。你说，就怕你着急。等我。你找什么呢？干嘛？你拿酒干什么？师傅，千万不要眨眼。不是还没有拜堂呢，你这，你这这么着急喝酒干什么？你看看你，干嘛这么开心啊？你怎么了，大海？你看，你让你别喝酒，你这要不要给你找个大夫来看一下？你怎么了，大海？你没事吧？哎，师傅，你你别激动啊
。大海。啊，我这我我一喝酒就变成女的了。哎呀呀呀呀！我的天哪！哎，怎么会这样？这怎么回事啊？不知道啊，一喝完酒就变成女的了。男齿横虚，女齿横盛，难道就是上次因为你受伤之后就变成这样了？对呀，哎，你不说我都没想起来，八成是。我就从昨天开始啊。我是一喝酒就变，一喝酒就变，酒劲过了就好了。师傅呀，我这没受伤之前，我也不是这个样的呀。<笑>我就说嘛，他们说你昨天晚上就没有回屋睡，我还以为你咋还喝酒去了呢。拉倒吧，那一屋子大老爷们的，我哪敢回去啊？我这回去不得被他们啊啊！啊<笑>哎呀，你别笑了。<笑>啊，嗯，呃，我知道了，这就是大夫说的那个什么后遗症，这后遗症也太严重了吧？那我怎么办呢？那这能不能变回去了呀？我完蛋了！我知道了，这就是顾北溪所说的那个科学，说科学呀可以治好很多疑难杂症。等成完了婚，我就让顾北溪把那个科学找来，来治好你。行，试试。那师傅也没有办法了，没得选了，就你吧，过来。哎呀，过来！哎，先练练，在席上他们肯定会灌我酒的。如果说你不在我身边的话，那他们一定会把我灌多了。我喝多了还怎么洞房花烛夜呀、啊？如果说在新婚之夜就让陆岩这样子看不起我的话，那我以后一辈子就被他骑在头上，作威作福。行，师傅。你就放心啊，你的酒我都包了，你就跟那个陆姨娘，你就洞房就完了。好兄弟，就靠你了，赶紧去换件女人的衣裳吧，啊！行，我可进来了。哎呀，哎，这是你的新丫鬟吗？顾老板，快点，快来帮我看看我这衣服。哟，撑开了！哎呀，你说你怎么这么不小心？幸亏还有时间。哎呀，我就说我这衣服不合适，这也太紧了。哎呀，哎，来来来，我给你缝缝。一，哪份漂亮不是用血、汗、钱堆积起来的呀？大当家以前娶亲呢？就是粗衣麻布就打发了，这次为什么愿意花这份钱，受这份罪啊？配他，值得。府上的新姨娘，你不懂，这就是海外说的浪漫 ，romantic。<笑>你说什么？哎呀，我以为于寨主是游乐人间，逢场作戏。没有想到这次自己却是深陷泥潭呢。你什么意思啊？你的意思是陆岩他逢场作戏，只有我一厢情愿喽？不明显吗？明显个屁！你把话给我说清楚。哎呀，我是男人，我懂女人，我心里呀、啊、更懂男人。一个男人要是喜欢你，他的眼睛会一直盯着你看，耳朵会随着你跑，伸手去碰你，关心你所有的事，也愿意和你讲他所有的事。要是看到你受伤受苦啊，他舍不得不管你，你开心，他比你还开心。你想想，你们家陆姨娘是不是这样啊？你对她了解有几分呢？你信不信我今晚就吃烤鸡啊？你敢？哎呀，这都什么年代了，还有人信灵族？哎，你等等我，我难受，你背我一下。自己走
。现在可不是旧时代了，自由恋爱讲究的是两厢情愿。哎，你们聊得多吗？我们打得多。那你怎么知道他心中不是另有所爱啊？女人呐，天地灵物，真心如水，怕就怕覆水难收，一夜账目。我看上的是他这个人，只要人到手了，真不真心的没有那么重要。您开心就行。大当家，其他山头的战术都到了，二当家请您去迎客。知道了。哎，大当家，拜拜。哎呀，为情所困的人儿啊！哎，你看，被债主来了啊！这是债主哪里找来的漂亮妹子？没见过呀！看什么看？我可是你们债主花重金请来的，多看一眼一块钱啊！收敛一点。唐营寨债主，三军一盒，布匹一张，银元两块。哎呀，北沟寨寨主，哦，野鸡两只，金元四块，四块，四块。师傅，咱们这席面就够简陋了，没想到这帮老头呢，一个比一个会过。师傅，想什么呢？回头把这些米面油肉的收敛一下，分一些给咱们送礼的乡亲们带回去，再打听一下，看看哪家。有病人、添了孩子的，再多烧上几块银元。好嘞，放心吧。啊，走。哟，北沟寨主，于寨主有失远迎啊。于寨主年少有为啊，小小的年纪便娶了两房佳人，好出息呀、啊。哎，怎么没见你正房啊？啊！见笑了，都是小场面。和您娶八房九房的姨太太相比，那肯定是没法比的。哎，出糗喽！南风寨寨主来喽！师傅，南风寨的来了。十八山头就属他们混的最风光，气焰也最嚣张。全是好东西，你看看。这挺长时间不来，你这儿怎么破成这样？就连办个婚礼都这么寒酸。小门小户的，跟你们南风寨那肯定是没法比呀。寨主，出手真阔绰呀！整了这么多货呀！师傅，师傅，师傅。师傅，他怎么也叫你师傅啊？大海呢？你结婚他偷懒去了是吧？他爱怎么叫怎么叫，关你什么事儿啊？你送这些什么意思啊？你成亲不就是为了收彩礼吗？我说于登登，你要是穷，你早和我说呀。咱们俩从小一起长大，我总不能看着你饿死吧？你找个小白脸是什么意思？恶心我是吧？要我说呀，咱们两个寨子趁早联合，要多少钱没有啊？得了吧，你心里打的什么主意？你以为我不知道啊？你什么意思啊？这些年你做了什么买卖，什么勾当？别以为我不知道。你不就是希望你照的商队走私烟土，过我侵权债的地盘？我告诉你，只要我活着，甭想。你想多了，小爷和那个混账商队早就闹掰了。九州之内禁止运送烟土，我是支持的。这就是单纯送你的贺礼。没那么复杂啊！你脑子搭错筋了，厚道不是你的作风啊。那是你还不了解我。总有一天，你连人带物都会是小爷的。啊！滚一边去！想吞并我们侵权寨，做梦去吧你！走！快快快，收好收好收好！哎，收！师傅。我觉得这顾北溪不错啊，南风寨又有钱又有路子，镇长都让他三分。你要是把他收了做姨娘，咱们以后就不愁钱了。他不错，也就能骗骗你这个傻大个儿。把这些礼先收起来，等完婚之后，让二当家瞧一瞧
别是哪弄来的脏货啊？啊什么啊？咱们和南风寨一向水火不容，顾北溪这个狗东西怎么可能突然对咱们这么大方？别是从哪儿偷来抢来的，给咱们泼脏水。哎，这南风寨真过去啊！那当然了，我可比不了。奇怪，送礼还送出岔子来！哎，要我说，这是你们这债主啊，怎么那么瞧不上顾北溪呢？我知道了，他肯定是喜欢陆毅娘那种什么眉清目秀的、干干净净的。你说这个顾北溪呀，啊，邋里邋遢的，头发那么长，这个不行啊！要是他把头发剪一下，估计还能入得了你们债主的眼。你听到了吗？听到了，什么玩意儿？费力不讨好，送礼还送出毛病来了。你一直听什么呢？他骂怎么呀？登登说他喜欢短头发。啊？哎，我就说嘛，这么多年，登登一直对我没感觉，原来都是头发惹的祸。也不知道你听什么，什么脑子。二爹，大当家，法簪不太合适，摘了吧。随随便便就能拿出一根女人的发钗来，难道他真的另有所爱？万一发钗是他娘留给他的呢？也不是没有这个可能。要是因为这个伤了和气，得不偿失。也没更合适的了，就这样吧。大当家的，哎，大当家的，咱们派去车站接老债主的人回来了，说今天所有的车都到站了，没接着。其实马上就到了，宫保院也已经准备好了。要不您看咱们，算了，准备拜堂吧。好嘞。呀，我怎么在这儿啊？我怎么知道你怎么在这儿啊？快快快，来不及了，准备拜堂。什么？那你们先玩，我一会儿过来啊。怎么样？不错吧？真会做生意啊！我去那边喝。顾老板，哦，北沟寨主啊！哟，真硬啊！哎呀，看您说的。哎，小小礼物，请笑纳。我，你这就送一条啊？必须。大叔。您怎么了？听说刚才有点晕，老毛病了，刚才没吃东西，有点晕眩，躺了一会儿，好多了。哎呦，那您多受累，一会儿忙活完，多喝点，多吃点。哎，好，好，有什么事吩咐我。好,好，嘿嘿，你忙着。哎，好，那个都张罗起来来。你小子行啊，还会剪头发，就是头发剪了吧，感觉光秃秃的，像没穿衣服似的。哎。刚剃完头都这样，时间长了就习惯了。哎，你说我刚才跟于登登说那些话，他听明白没有？哎，现在没听明白，时间长了早晚也能看明白。再说，您剪这头发不就因为他喜欢吗？啊，是是是是，我的意思是啊，您和他的事儿成了，咱们南风寨和清泉寨强强联合，合为一体，水乳交融，恩爱缠绵。咱们送出去的香呀、钱、药材，也还是咱们的，连他人也是咱们的。你听明白管什么用啊？我问他于登登听没听明白？我怎么感觉我说了半天，他还是无动于衷啊？老大呀，这于登登都能强娶男子，那铁石心肠、残忍程度绝非常人。你想彻底拿下他，尚需一些时日，不能心急啊。嗯。都这个日子了，您还写什么字啊？修身养性。我知道了。
是不是因为那个于登登，你妈她对您心存不敬，今晚不会消停？要不然，等你们进了洞房，我把她迷晕，然后……新婚。来都来了，藏着干什么？果然有点功夫啊！那天引人来袭击，围堵我们，后来又开枪的人是你吧？是小爷我。你是南风寨的人，南风寨和清泉寨一向不和，你想害于登登？我要害你！这里可是清泉寨，那又怎么样？就算是天宫，小爷要弄你，也没人能把我怎么样。不过你也挺可怜的，听说是你入赘清泉寨，想必也不愿意。拿着这些钱，出门右转有个狗洞，从那儿钻出去。以后和于登登分道扬镳，划清界限。想的倒挺好啊。于登登是我的人，就算现在不是，早晚都是。你在这儿。再漂亮，你愿意给他当二房？我才不愿意呢！嫁给于登登这女霸王，金兰官后半辈子呀，肯定惨喽。于寨主可不是一般人能驾驭得了的呀！这于寨主老亲家还真漂亮啊！男人要是喜欢你，他的眼睛会一直盯着你看。一拜天地。二拜长辈亲朋。看看啊！好，好，好。夫妻执手相。过分啊，可以了。我是豺狼还是虎豹啊？我告诉你，这手我签定了，就算是逢场作戏，你也得把这场戏给我做踏实。
等今天成了亲，拜了堂，你就是我一登登的人了。你只能好好的安分守己，踏踏实实的给我当这个压寨二夫人。你克我？我说过了，可以了。不好意思打扰了啊，那个陆姨娘，按照规矩，你得给我们大红敬主妇茶了，请吧。真是可笑。哎呀，我就说嘛，作为一个大男人，岂能甘愿受辱？做的决定。